ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറ്റർ വേവ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്താണ് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിടുക അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ അകത്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നത് അല്ലേ മെറ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി അതിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് സാധിക്കാത്തത് അതിന് റീസൺ വേണ്ടേ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റം എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയേണായി മാറും സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയേണും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇനി സെക്കൻഡ് റീസൺ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരാത്തതിന് രണ്ടാമത്തെ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് രണ്ട് ചാർജസ് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാകും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കെ കൂലംസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി പുറത്തോട്ട് വരില്ല ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെത്താനെ ഇതിന് പുറത്തോട്ട് വരാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ആ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈനോട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എനർജി മറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനോട്ട് ഓക്കെ സോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് തനിയെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാരണം ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈനോട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും സെയിം ആയിരിക്കുമോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സിങ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഓരോ മെറ്റൽസിനും ഓരോ എനർജി ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മെറ്റൽസിന് ഓരോ മെറ്റൽ മാറുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേച്ചറിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എമിഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ്
ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് തെർമോ അയോണിക് എമിഷൻ തെർമോ അയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോ മീൻസ് ഹീറ്റ് ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാവും ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ വരെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് എനർജി കിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷനെ പറയുന്നതാണ് തെർമോ അയോണിക് എമിഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയോഡ് ഡയോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് ഇമിഷൻ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റലിനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഒരു മെറ്റലിനെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക കണ്ടില്ല ഈ പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പ്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മെറ്റലിനെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൽ നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഹെവി ഫോഴ്സ് കാരണം മെറ്റലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഫൈനലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി യു വി വേവ് വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കും നോർമൽ വേവ് അല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വേവ് ഈ മെറ്റലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റലിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈറ്റ് കാരണം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ഇനി ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനൊന്നും തന്നെ പുറത്തോട്ട് തനിയെ വരാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി മൂന്ന് ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തെർമോ അയോണിക് എമിഷൻ ഫീൽഡ് എമിഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ തെർമോ അയോണിക് എമിഷനിൽ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ഹീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ചൂട് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വന്നിരുന്നു ഫീൽഡ് മിഷനിൽ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷനിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ച